সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময় দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য এই লক্ষ্য অর্জনে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এরই অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এসিআইপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে দু হাজার চোদ্দ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির মাধ্যমে দু হাজার বিশ সালের মধ্যে পাঁচ লক্ষ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সত্তর শতাংশের চাকরির সুযোগ রাখা হয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কমপক্ষে তিরিশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ প্রকল্পে সরকারের পাশাপাশি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে শিল্প কারখানার বিদ্যমান চাহিদার আলোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এজন্য নয়টি অগ্রাধিকার শিল্প খাত নির্ধারণ করা হয়েছে তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল নির্মাণ শিল্প তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং চামড়া ও পাদুকা শিল্প জাহাজ নির্মাণ শিল্প অ্যাগ্রো ফুড প্রসেসিং পর্যটন ও হসপিটালিটি নার্সিং অ্যান্ড হেলথ টেকনোলজি বারোটি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এ শিল্প খাত সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মাধ্যমে দু হাজার একুশ সালে ফিফটি বিলিয়ন ডলার যেন আমরা আর্ন করতে পারি সেই লোককে পৌঁছানোর জন্য আমাদের বড় একটা চ্যালেঞ্জ হলো আমরা দক্ষ শ্রমিককে রূপান্তর করা আমি আগের চাইতে আমি আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারছি এবং বেটার স্যালারি পাচ্ছি এটা পসিবল হয়েছে একমাত্র বেসিসের এসআইপি প্রজেক্টের সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে রাঙামাটির টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের গ্রাফিক্স কোর্সের প্রথম বেসের ছাত্র আমি ট্রেনিং শেষ করে আমি আউটসোর্সিংয়ের সাথে জড়িত হই যার মাধ্যমে বর্তমানে আমি ভালোই আর্ন করতেছি এছাড়া পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে আমি লেদ মেশিন অপারেটরের কাজ শিখছি আমার অনেক ইচ্ছা যে আমি এখানে কাজ শিখে নিজে ওয়ার্কশপ দিব অনগ্রসর জনগোষ্ঠী যেমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চর হাউস সহ দুর্গম এলাকার অধিবাসী বিলুপ্ত ছিটমহলের বাসিন্দা ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানে এ প্রকল্প অগ্রাধিকার প্রদান করছে শুনেছি সরকার নাকি ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছে আমি সেখানে ট্রেনিং করে বিদেশে গিয়ে চাকরি করতে চাই একই সাথে এ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা সহ বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে আমি বিগত পাঁচ বছর যাবত এখানে কাজ করি প্রথমে আমি হেল্পার হিসাবে এখানে কাজে লাগি ট্রেনিং পাওয়ার পরে এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আমি বিশ্বের যে কোনো জায়গায় যে কাজ করতে পারবো প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে শিল্পের চাহিদা এবং কর্মসংস্থান উপযোগী বিষয়ভিত্তিক কারিকুলাম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রকল্প অন্যতম উদ্দেশ্য দক্ষ শ্রম জনশক্তি গড়ে তোলা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই প্রকল্পে নারীদের তিরিশ পার্সেন্ট অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তা অর্জিত হয়েছে এখানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণে তাদের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে এই প্রকল্প একটা অন্যতম সৌন্দর্য হলো যে এর শতকরা ষাট ভাগ লোকের চাকরি নিশ্চিত করা হচ্ছে বাকি যে চল্লিশ ভাগ থাকছে তাদের বড় অংশই জনশক্তির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে এবং তারা কেউ কেউ সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে কেউ দেশের বাইরে কাজ করছে এখানে আমরা কাজ করছি পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়ে 
এবং প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ এখানে শতকরা আশি ভাগ পাবলিক সেক্টরে শতকরা বিশ ভাগ একুশ শতকের যুগ উপযোগী উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আমরা দক্ষ জনশক্তি ক্রিয়েশনের জন্য কাজ করছি দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ও মনিটরিংয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে তাদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের যে অ্যাবিলিটি সেটা বৃদ্ধি করা হবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আমরা আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করেছি এই সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিপ বিল্ডিংয়ের কর্মীগণ দেশে এবং বিদেশে উচ্চ বেতনের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এস সি আই পি ট্রেনিংটা করার পর সার্টিফিকেট নিয়ে এখানে ওয়াইল্ডার হিসেবে জয়েন করি আমি এখন দেশে বিদেশে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারি আমাদের দেশে যে ব্যবস্থাপনার ঘাটতি রয়েছে সেই ঘাটতি মেটানো এবং ভবিষ্যতে যে চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে সেই চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য ব্রাক ইউনিভার্সিটিতে নিটওয়ার্ড সেক্টরের জন্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডসের জন্য এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য আমরা এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করছি বর্তমান সরকারের যে লক্ষ্য দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ মর্যাদা অর্জন করা এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উচ্চতর আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করা সে লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে এ প্রকল্পে ফলাফল নির্ভর পরিকল্পনা বাজেট ও মনিটরিংয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ লক্ষ্যে ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি রিয়েল টাইম ও অনলাইন ট্র্যাকিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে ফ্যাক্টর ড্রিভেন প্রোডাকশন প্রসেস থেকে আমরা প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্টের মাধ্যমে আমাদের প্রবৃত্তির হারটাকে আরও স্পিড আপ করা যায় এই উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রকল্পে কাজ করে যাচ্ছি বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের একটা আবহ তৈরি করেছি ইনক্লুডিং অল্টারনেটিভ ডেলিভারি সিস্টেম অফ ট্রেনিং ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং লাইক পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আমরা স্ট্রাকচার করেছি এবং এই ফান্ডের কাজ হবে যে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলো বোথ পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট তাদের নিড অনুযায়ী তারা এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে ফান্ড অ্যাক্সেস করবে এই প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও যাতে এটার মোমেন্টাম ধরে রাখা যায় এই জন্য বিভিন্ন সেক্টরের যে তাদের অধিদপ্তর এবং তার সেক্টর লিঙ্কেজ প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলো আছে তারা যাতে কোয়ার্ডিনেটেড ওয়েতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারে তাকে কোয়ার্ডিনেট করা তাকে অ্যাডভাইস করা এবং টাইম টু টাইম তার ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ে সাহায্য করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিসে একটা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ক্রিয়েট করার বিষয়টা ক্যাবিনেটে অ্যাপ্রুভ হয়েছে দক্ষতা ভিত্তিক প্রোডাক্টিভ প্রসেসে যদি আমি আমাদের মানব সম্পদকে তৈরি করতে চাই তাইলে ট্রেনিং এর কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশি অভিবাসী অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োগকারী দেশে খ্যাতিমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আপগ্রেডেশন অফ স্কিলস আমরা যেমন আমাদের ডোমেস্টিক ওয়ার্কারের স্কিলস বাড়াতে হবে ঠিক তেমনিভাবে যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদেরও স্কিলস বাড়ালে পরে তাদের আয় ক্ষমতা অনেক বেশি বেড়ে যায় সামান্য স্কিলস যেগুলো করার জন্য খুব বড় ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন নাই সেইগুলো যদি তারা কিছুটা করে নিতে পারে তাহলে তাদের আয় ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় আমাদের দেশের এভিডেন্সও বেড়ে যায় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফান্ড উই আর ক্রিয়েটিং ইট এবং একটি সচিবালয় করছি ফর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট যেটা প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করবে যে আমাদের একটা বড় সুযোগ হচ্ছে অল্প বয়স্ক লোকজন অনেক এরা ভবিষ্যতের লেবার ফোর্স এবং সেই হিসাবে ডেমোগ্রাফিক্যালি আমরা একটা ডিভিডেন্ট পাব এবং সেই ডিভিডেন্টটা দুই সাল পর্যন্ত তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত বজায় থাকবে এরপরে আর এটা থাকবে না এবং এই সময়ে এই মানুষগুলোকে উপযুক্ত করার জন্য যাতে এই ডিভিডেন্ট আমরা পেতে পারি তার জন্য ওই স্কিলস ডেভেলপমেন্ট এগেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়
উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনশক্তি এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এসিআইপি প্রকল্প শিল্পের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আশা করা যায় তা দেশের অনিরুদ্ধ অগ্রযাত্রায় অবদান রাখবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে গড়ে উঠবে এমন বাংলাদেশ যেখানে পরাভূত হবে দারিদ্র নির্মিত হবে একটি মানবিক কল্যাণকামী উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ